ഹലോ ഗായ്സ് ഇറ്റ്സ് മേ ഷേദ ഓഫ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് റമലാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് മുട്ട മസാല ബജിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ മുട്ട ബജി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മസാല വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മല്ലിയില കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾപൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ മുട്ട പിന്നെ പൊട്ടാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറിലാണ് മുട്ടയും പൊട്ടാറ്റോയും വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിനെ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയും പൊട്ടാറ്റോയും നമ്മൾ വേവിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടാറ്റോ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കുക ഒട്ടും കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുക്കുക നമുക്കിതിനെ മസാലയിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉടച്ചെടുത്ത് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും വെള്ളയും ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ നമ്മൾ മസാലയിലേക്ക് ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നമ്മൾ കുറേ നേരം ഒന്നും ഇതിനെ വഴറ്റേണ്ടതായിട്ടില്ല കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിൽ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല എരിവിനായിട്ട് പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയും ഇതുപോലെ ഉടച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ടയിലേക്ക് ഇതിനെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മുട്ടയുടെ ഒരു വശത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ
ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ചെറിയ സൈസ് ഗ്ലാസിന് രണ്ടര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ടാത്തവർക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ ലൂസായിട്ടും പോകരുത് എന്നാൽ നല്ല തിക്കായിട്ടും ആവരുത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയെടുത്ത് ഇതുപോലെ മാവിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശവും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മുട്ടയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വശം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട മസാല ഭജിയോടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ റമദാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഐറ്റം തന്നെയാണിത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം 